ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളി എഗ് ബോൾസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായി നാലുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഓയിലൊഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി വഴന്ന് വരുന്ന ടൈമിൽ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് പെപ്പർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ബ്ലാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് വൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയാലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ടൈം ഞാനൊരു ഒൻപത് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുട്ടൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം മുട്ടൻ്റെതായാലും മസാലൻ്റെ മസാലൻ്റെതായാലും ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് പീസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കാരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ മസാല ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി മസാല ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ മുട്ടേൻ്റെ കുഴിയിലും ഇന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കുക കുഴിയിലും പിന്നെ അതിന് മൊത്തത്തിലൊരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട മതിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓരോഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ അതിൽ ഇതുപോലെ ഓയില് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ മുട്ടൻ്റെ കൂട്ട് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കലക്കിയതിലേക്ക് മുക്കി അതുപോലെ ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കുഴിയിലും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കുഴിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട കുഴിയിലേക്ക് അല്പം മുട്ട കോരി ഒഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അല്പം ഇതുപോലെ മുട്ട കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് ചെരിച്ച് വെക്കാണ് വേണ്ടത് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന് ലാസ്റ്റത്തേത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആദ്യത്തതിൽ
தொடங்க അതുപോലെ കുറേ ശേ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരിക നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വട്ട നാന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരുപാട് ടൈം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ എന്നിങ്ങനെ വേവ് ആവാൻ വേണ്ടിയൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുട്ട പെട്ടെന്ന് വേകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നന്നായിട്ട് വന്നതാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ആ മുട്ട മാത്രമല്ല ഒന്ന് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ബോൾ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ കുഴിയിൽ കുറച്ച് മുട്ട കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് നല്ല വെന്തു പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വെന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മുട്ട ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ കുഴിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും അതേ സമയം അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പിന്നെ ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കുക സിമ്പിളാണ് പരിപാടി പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും മസാല ആക്കേണ്ട ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങാൻ പിന്നെ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ എന്തായാലും നഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു